Estando allá en Cincelejo, ¿cuál fue, digamos, ese episodio más fuerte de discriminación? Fue cuando al momento de que voy pasando como por la calle y un grupo de chicos me atacan y me lleno de odio, me lleno de rabia, me les paro y les digo que por favor me respeten. Desafortunadamente, lo que hacen es corretearme y, y tirarme conchas de naranja. Dije, esto no, no me va a llevar a ningún rumbo. Y más allá de eso de que a uno la señalen como la peluquera, la estilista, la travesti, la trabajadora sexual, la que se para en la esquina o en su defecto la jíbara también somos personas capacitadas y profesionales bueno en primer lugar samantha muchas gracias por estar en este programa en todas todos y todos claro que sí no gracias a ustedes por la invitación pues me presento mi nombre es samantha garcía actualmente pues vivo acá en bogotá llevo 15 años en el castillo de las artes pues ha sido mi casa tu casa y la casa de todo soy una persona artista eh, donde a través del arte la cultura reivindico mis derechos como persona de los sectores sociales lgtb Samantha, ¿cuál es el papel tuyo en este lugar, en el Castillo de las Artes? El rol que yo tengo aquí en la actualidad en el Castillo de las Artes es como una persona de apoyo a la gestión, apoyo a la cultura, eh, puedo decir que soy una gestora cultural, una gestora social, que vengo trabajando en manos de mis compañeros, nos dan como la oportunidad de, de que nosotras las personas diversas y pues qué más rico que ahorita en los campos laborales se tengan en cuenta las personas de todos, ¿no? Que podamos tener un trabajo digno y que pues no nos juzguen, no nos señales. Somos seres humanos y todos tenemos derechos. ¿Qué pasaba antes aquí en este lugar y qué pasa ahora? Y el antes era como un club nocturno, pues donde había, mejor dicho, alcohol, eh, drogadicción, trata de personas, X, Y, Z. Pero ya pasados de los años al convenio que se hace con el distrito, llegamos acá y se hace una transformación social donde trabajamos todo el arte. ¿Qué clases, por ejemplo, se dan aquí? Digamos, ahorita tenemos eh, clases de pole dance, de yoga con personas adultas mayores, en especial con los niños, primera infancia, tenemos el programa Nido y también como mirar más allá de que esto era un espacio de rumba, de licor, de drogadicción, ahora convertirlo en un espacio, esto ha sido maravilloso. Bueno, Samantha, cuéntame tú de dónde eres. Bueno, mira, yo soy de la ciudad de Cincelejo, Sucre. Llegué aquí a Bogotá aproximadamente en el 2011. ¿Cuántos años tienes? Yo en la actualidad tengo 30 años. 30 años. Estando allá en Cincelejo, ¿Cuál fue, digamos, ese episodio más fuerte de discriminación? Fue cuando al momento de que voy pasando como por la calle y un grupo de chicos me atacan y me lleno de odio, me lleno de rabia, me les paro y les digo que por favor me respeten. Desafortunadamente, lo que hacen es corretearme y, y tirarme conchas de naranja. Dije, esto no, no me va a llevar a ningún rumbo, entonces pues me paré. Termino mis estudios, termino mi bachillerato y al mismo tiempo estoy haciendo una carrera técnica, que es la asistencia administrativa, y digo, termino y marica la última cojo vuelo porque aquí no me puedo quedar y llegar a, a la capital llegar a, a bogotá te abre las puertas donde tú puedes ser donde tienes la oportunidad de que no te señalen que no te juzguen que no te miren que no te digan perdón la expresión el maricón el cacorro la arepera la lesbiana y más allá de eso de que uno la señalen como la peluquera la estilista la travesti la trabajadora sexual la que se para en la esquina o en su defecto la jíbara también somos personas capacitadas y profesionales cuando tú llegas a bogotá ¿Por qué llegas a esta zona, a la localidad de Santa Fe? Acá hay unas personas adultas que gracias a ella somos lo que somos, lo que hemos podido avanzar. ¿sí? ¿A ti quién te acogió en su momento? A mí me acogió la madre Katy. A mí me acogió la madre. ¿Qué hacía ella por ti? La madre Katy me da la oportunidad de llegar a su casa, me da eh, alojamiento y me dice, bueno, polla, eh, aquí toca trabajar, yo tengo una peluquería, tengo un bar, ustedes sí donde trabajan. Y las madres agradecidas sobre todo porque cuando uno llega acá, a veces si tú no tienes donde llegar es fuerte, ¿sí? ¿Y quién te habló de ese programa o de esas madres agradecidas? Yo llego acá y yo estoy en una esquina y me dice, ay, tan bonita la polla, porque pues empiezo como a trabajar con el pelucón, a mejor dicho, la palabra es fuerte que es transvertirse. Usted es nueva de la cuadra, venga para que no me la hagan daño, porque teníamos como ese problema que aún existe en la calle que las personas trans que ejercen el sexo transaccional tienen como ese miedo y ese temor que todavía las juzguen, las señalen, las correteen. Claro. Sí, entonces por eso te digo que las madres son un elemento fundamental cuando llegamos al Santa Fe porque te acogen y te abren las puertas y te, dan, te llevan por un buen camino, ¿no? Tú me acabas de hablar del sexo transaccional 
¿Qué significa pasar de estar como ofreciendo servicios sexuales a estar en un lugar en el que ofreces ahora cultura, educación? Yo lo ejercía, pero al momento que me dan la oportunidad de trabajar, de como que bueno, tener un ingreso y sé que lo voy a hacer mensual, no importa pasar un informe, pero sé que voy a tener un, un dinero seguro, entonces lo que hago es, ya dejo de eso porque tengo unas responsabilidades, ¿sí? Empezaste, eh, eh, digamos, en esos trabajos sexuales, pero ahora estás en todo el tema cultural. ¿Tú te arrepientes de algo de lo que haya pasado en tu vida, Samantha? Yo no me arrepiento porque el que se arrepiente no es valiente. Todo lo que tú haces, sea para bien o sea para mal, es tu fortaleza y tu escudo que te ayuda a crecer. Y lo digo de, de ejemplo propio, que yo llegué acá, me pucha, yo dije, yo no me puedo devolver. En Cincelejo me discrimina, me señala, me juzga. Llegué a una parte que voy a ser yo y quiero ser yo, y primero yo, segundo yo, tercero yo, y aquí voy. Diez años atrás, cuando yo llego acá y ejerce el trabajo, pero al mismo tiempo estudiaba. Estaba terminando mi carrera, ¿sí? Mi carrera administrativa. Pero más que terminar mi carrera administrativa, empiezo a conocer a estas colegas de que tal vez llegamos acá a conformar un grupo de elefantes que, que es solo mujeres transgénero, adultas mayores, claro. imagínate. Yo dije, a futuro quiero que este grupo, mejor dicho, pise escenarios internacionales, nacionales, esos intercambios. Que dejen de pensar las personas del común que las mujeres transexuales, que la población LGBTI es sinónimo de promiscuidad, de sexualidad, de venta de drogas. Más allá de esa barrera, es mirar la importancia que nosotras tenemos y los campos y las oportunidades que hemos tenido, que hemos abierto para ser respetadas a sí mismo, para que no nos sigan señalando, no nos sigan jugando y que las vidas de las personas tan importan. ¿Qué significa que en este espacio niños estén recibiendo todo el tiempo de educación, por ejemplo, en este caso de pintura, clases de pintura? Mira la importancia que tenemos en el trabajo colectivo que tenemos en el Castillo de las Artes, es que trabajamos desde la primera infancia hasta el adulto mayor, a vitalidad de calle, personas ACP. Pero en este espacio tan reivindicativo es llevarle más allá que ese amor que, que transmiten los niños, ¿sí? que transmite la primera infancia, como es ellos expresarse a través de la pintura, de las artes, las manualidades. son hijos, por ejemplo, de poblaciones vulnerables. Vulnerables, mamás que pues en el momento no tienen cómo dejar a los niños y salen a trabajar, entonces pues acá con mucha confianza vienen, profe, le traigo a mi hijo, entonces pues nosotras los llevamos a audiovisuales, a pintura, a danza, a todos los talleres que brindamos aquí en el Castillo de las Artes y como lo están viendo, ahorita estamos como en un taller de artes manuales a través de la pintura, eh, los niños buscan esa agilidad, esa fortaleza, esas cualidades que tienen cada une y así poder darles a ellos eh, la potestad libremente de pintar lo que ellos quieran y así pues prevenir a que cojan un mal camino o a que se queden solito pues da, sabemos que el contexto del barrio Santa Fe la mayoría son camarotes les da como el temor de dejarlo porque transita mucho personal confíen en el castillo de las artes a que lleguen a ese espacio y se diviertan y más que divertirse aprendan a todos los talleres totalmente gratis que hacemos aquí en el castillo Mi nombre es Edwin, Edwin Osorio. En el Castillo de las Artes yo llevo más de tres años, ya llevamos de ejercicio de trabajo comunitario. Samantha siempre ha sido como, como esa voz, esa voz, esa, que, esa persona que nos recoge a todos y salta desde el ejercicio histriónico también en muchas ocasiones y asume esa voz de fuerza que necesita estos espacios para poder posicionarse, para poder visibilizarse. Ella siempre ha sido un, ese estandarte que, nos, que también nos permite porque tiene una fuerza impresionante y nos contagia a todos y a todas y a todos acá en el espacio de diversión del castillo. Y estamos en un espacio emblemático porque finalmente es donde antes funcionaba como la barra, el inicio del castillo, ahora es la biblioteca. ¿Qué significa esto? En su pasado esto era como la licorería, la barra, donde se despachaba pues licor y miles de cosas. Pero ahorita lo que quisimos cambiarlo o transformarlo, una mini ludoteca. Es importante resaltar cómo hemos conseguido estos libros fue a través de las donaciones de las diferentes universidades que vienen a los diferentes recorridos a conocer, a ver, a mirar qué me encuentro adentro, ¿Qué hay allá? ¿Qué pasó de ese pasado? Samantha, hoy hemos descubierto un mundo. La gente cree que si uno llega a Santa Fe va a encontrar drogas, licor, prostitución y hoy ustedes nos han demostrado 
algo muy distinto, otra vida, otro mundo, la cultura. ¿Cómo cambiarle esa mirada a esta zona de tolerancia? En los diferentes eventos que hemos hecho en estos cuatro años, hemos visto la capacidad de las personas que vienen, no con esa mentalidad de decir, uy, voy para Santa Fe, pero allá me voy a encontrar esto, 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 lo otro. Vienen con la mentalidad que dice, en Santa Fe ahora se convirtió en un espacio, un distrito diverso, un distrito de arte. Todos esos eventos que hemos hecho acá, la gente se da con esa perspectiva de que no solamente si paso por la avenida Caracas, voy a ver pues el trabajo sensual o lo que tú lo acabaste de decir, que el castillo se ha convertido en un ejemplo a seguir, un espacio donde todas, todas y todas cabemos, como siempre yo lo he dicho, hacerles como la invitación a que lo conozcan, a que lleguen, eh, estamos ubicados en la localidad de Mártires, Barrio Santa Fe, y principalmente invitarlo a los talleres, ¿no? Hemos trabajado con las uñas para brindarle a la sociedad todo lo bonito que hace el arte, que sana, que cura. ¿Cuál es tu mayor sueño, Samantha? Que el castillo llegue a muchos rincones del mundo y sea más conocido a lo que es y que no solamente se queda aquí. Tú ahorita me compartiste una frase sobre los sueños, la podríamos leer para finalizar esta entrevista, mientras tanto hacer como el comentario de que la educación es la herramienta que cambia el mundo y ustedes aquí están cambiando el mundo de familias vulnerables que hoy se merecen precisamente salir adelante y vamos a leerles una frase para finalizar esta entrevista muy bonita que Samantha ahorita me compartió que dice así. Tan solo soñar, tan solo creer y todo será posible. Y todo será posible, así que Samantha gracias por habernos invitado al castillo, aquí volveremos muy seguido. Gracias a ti y que pues no se pierdan este programa de todos, todos y todos. Besito y me despido que el universo conspire a nuestros favores.